자폐아동에게 폭력적으로 사용되는 용어 중 하나가 강박증이라는 용어입니다. 정해진 길로 가야 된다든지 특정 물건을 꼭 가지고 있어야 한다든지 이렇게 행동을 고집하는 양상을 강박증이라고 표현하는 거죠. 이 강박증이라고 표현하는 순간 부모나 치료사들은 이러한 강박적인 현상을 하루빨리 없애야겠다라고 매우 잘못된 접근법을 갖게 됩니다. 이 사전적 의미의 강박증이라는 건요. 우울증과 불안증의 한 형태입니다. 즉 특정한 생각을 떨쳐버리고 싶지만 중단하지 못하고 특정 생각에 대해서 반복하 되는 정신 질환의 한 형태입니다. 이런 강박증의 가장 큰 특징은요. 강박적인 행동을 통해서 불안을 떨쳐 버리려고 노력을 하고 불안을 떨쳐 버리지만 순간은 실은 강박적 경향은 더욱 강해지는 악순환을 거친다는 겁니다. 그러나 이 자폐 스펙트럼 장애 아동의 반복적인 행동 방식은요. 고집을 한다는 의미에서 패턴을 반복한다는 의미에서 매우 비슷한 양상을 보이는 건 사실입니다. 그러나 자폐 아동의 반복적 행동 방식은 병적인 강박 행동과 전혀 다른 행동 방식입니다. 저는 이 강박 적인 행동이라고 얘기하는 몇 가지 패턴이 결코 장시간 굉장히 오랜 시간 지속되는 것을 본 적이 없습니다. 나이를 먹으면서 거의 다 사라져 가더라이 강박증으로 오인되는 행동 패턴이 두 가지 양상이 존재하는데요. 첫 번째 양상은 패턴화된 행동 방식입니다. 예를 들어서 정해진 길로만 간다든지 정해진 순서대로 작업한다든지 패턴을 정해놓고 행동을 하는 것이죠. 이 행동 방식의 원인은 편안함과 편리함입니다. 정해진 루틴대로 행동하게 되면 변수가 발생하지 않기 때문에 이미 준비되어 있는 내용에 따라 반응을 하면서 반복하게 되면 편리함을 느끼게 됩니다. 그러나 새로운 길, 새로운 선택을 반복되면 감각기관은 매우 긴장해서 반응해야 되기 때문에 정보를 비교, 분석해서 선택을 계속해야 되기 때문에 매우 긴장된 과정을 거쳐야 됩니다. 일반인에 비해서 감각반응 체계가 매우 둔한 자폐아동은 이러한 변화를 만드는 선택이 일반인에 비해서 매우 어렵게 느껴집니다. 힘들게 느껴져요. 그래서 차라리 패턴화된 루틴을 반복하는 행동을 통해서 일상생활을 편리하게 처리를 하는 것입니다. 이런 패턴화된 행동 방식 중증 자폐에서는 거의 문제가 안 돼요. 주로 경증 자폐에서 문제가 되는데 이것은 절대로 장기화되지 않아요. 어, 패턴을 반복하면서 요 서서히 패턴의 경험을 변형하게 되고요. 그러면 또다시 다른 패턴을 도입하게 됩니다. 이렇게 다른 패턴을 도입하면서 다양화된 행동 양식으로 변화가 되면서 결국은 다양화된 행동 방식을 운영할 수 있게 됩니다. 패턴은 제거해야 되는 게 아니에요. 강박 행동이라고 제거해야 되는 게 아니라 패턴의 다양화를 유도해야 됩니다. 그래서 병적 행동이 아니라 고기능 자폐성의 아동들이 행동 방식을 다양화되면서 나타나는 필연적인 과정이라고 이해하셔야 됩니다. 두 번째 강박이라고 오인되는 건요 집착 행동 또는 애착 행동입니다. 특정한 물건을 손에 잡고 있으려고 한다든지 특정한 옷만을 고집한다든지 하는 집착적인 행동들이죠. 이러한 집착적 행동 방식을 추구하는 것은 익숙한 감각 기관을 이용함으로써 심리적 편안함을 얻는 것 목적에 있습니다. 일반 아동들이 성장하면서 애착 인형을 갖죠. 그리고 그것을 갖다 갖고 주면서 편안함을 느끼는데 그것과 아동들이 집착 행동, 애착 행동하는 것은 크게 다르지 않습니다. 다만 차이가 있으면 강도가 길고요 그 기간이 좀 길게 나타날 뿐입니다. 더 재미나고 더 애정을 쏟는 다른 행동과 물건이 늘어나면서 애착 인형을 놓게 되듯이 자폐 성향의 아동들도 집착 행동은 결코 장시간 장기화되지 않습니다. 이런 집착 행동이나 애착 행동을 바꾸려 간다면 제거하려고 시도하는 게 아니라 훨씬 재미난 다른 놀이를 확장함으로써 아이들은 집착 행동을 완화하게 됩니다. 결국 자폐아동에게 강박증과 강박 행동은 없습니다. 패턴화된 행동 방식과 집착적인 애착 행동이 일정 기간 굉장히 긴 시간 반복되는 과정을 통해서 필연적으로 이 과정을 거치게 될 뿐이죠. 그리고 필연적으로 이 과정을 거치면서 아주 자연스러운 다양화된 행동 방식으로 이행을 해나가는 것입니다. 결국 자폐성의 아이들이 보여주는 강박적 행동 방식은 매우 자연스러운 그들만의 성장 과정이라고 이해하는 게 타당합니다.